नैतिक प्रश्न भयंकर नैतिक प्रश्न नैतिक धेरे ठूल नैतिक प्रश्न हो हे न ठूला पार्टी पचास वर्ष देखि केपीओली शेरबहादुर देववा राजनीति में हो पुष्पकमल दाल राजनीति में हो वहाँ अम लिखा व्यक्ति वर्ष दिन भाषन हो वर्ष दिन भारी है वर्ष दिन का दौरान में यहाँ धरें कांड छताछुल आई सके पचास वर्ष राजनीति करेर का साँच मैं चाहे अब जिंदगीभरी खोजा खोजे कति धर विरोधी केपीएल एक समझ तो हमी बनाया बने तर कमती में कहरी कुन बैंक में छिंगापुर में कसले तथ्य प्रमाण सहित एक शब्द बोल सकते फगत ती आरोप के संबंध लगे रुक्क पुक्क ढुंगा हानदिने अर् फर्का तो झर्याम झुरूम हो यो तो खाल कच्चा सीसा को घर भर बसर अरुला ढुंगा हाँने कुरा यहीं बोला तोद वहाँ पुराना के करेन अब हम करने हो भ्रष्टाचार भो भ्रष्टाचार भो हम भ्रष्टाचार रोक्स भू अब तुलनात्मक रूप में सतोष परिहार ने सन्तुलित बोले देख्छ मैं सबले एटा भिजन लू पावर में होनी आपूसंग शक्ति हुआ एक द्वार प्रणाली में देश अगड़ी बढ़ा सकेन लोभ छिटो अपेक्षा जनता को भी हो रोक राजनीतिक पार्टी कर सकने कुरा मानी बीच अपेक्षा सृजना कर द अनावश्यक कुरा भे न सुरा भूरा मानी में अपेक्षा ज्यादा सृजना भग इस राजनीतिक दल रिथिंग करूर्च तर इसको मतलब अब देश बंद बंद अब सीधि सतीले शराब को देश हो यो अब बना हमी कस सकतेन भार को जो भाष्य निर्माण कर खोजे तस्त हो बिल्कुल चाहन कोई भी चाह कोई भी भीमरावल को मत सवाल होने भीमरावल तो झन धेरे प्रतिभाशाली क्षमतावान हो धेरे वर्ष परीक्षित हो काम कर विभिन्न मंत्रालय में लमो अनुभव तो संपत्ति होनी पार्टी का लगी कसरी जानूस भाई चाहता है राज संपत्ति इसमें वहाँ को अलि रहर भी मिश्रित पार्टी को मत इसमें होना वहाँ तो वहाँ को प्रवृत्ति के मैं अलग मालूम मैं इसो बोलाई हाल भाग को तब तो संगत भी करूँ कुरो के मैं प्रमुख सचेतक होता खेल वहाँ एटा प्रतिनिधि सभा को सांसद पूर्व मंत्री हम पार्टी के नेता के रूप में हो संगत तो अरु बेला अलग घनीभूत सलाह करो है संगत भी करो अलग वहाँ के सबस एडजस्ट होने टाइप को कार्यशैली को विस कर नमस्कार स्वागत है यहाँ नमस्कार धन्यवाद अब सुरू में हिजो एवं फोरम में तैपनी बोले मैं सुंद थे तो क्लिप्स जी जोगी आए पी कान चिरे जस्तु साँच नया आए के गर्लान भाग वर्ष दिन नपुग् विवाद विवाद को चंगुल में फस्त पर्ने एटा स्थिति यह व्यक्ति को वैयक्तिक चरित्र काम कर वहाँ एक्ल अर्क डाबने प्रवृत्ति काम कर सुरू करूँ कुछ भी देश में राजनीतिक शक्ति उदाऊने वाने को तैंको राष्ट्रीय आवश्यकता उदाऊने हो रो शक्ति मत टिकाऊ सकता जिसका नीति स्पष्ट हल्ला अरु को दोष देखा रु को कमजोरी में टेक उदाय शक्ति अस्थायी रेणिक हो हमारा भी कई शक्ति बेला बेला में यहां उदाऊने कर आशा भी करने देखि स्टंटबाजी रीतिहीनता एक किसमें भादा खेल अरुभंद मो छु भर उदा शक्ति लमो मूलुक को नेतृत्व संभव छेन भूरा इस देखि रही राजनीतिक पार्टी लमो राजनीति में टिकाऊ होना का लगी सब भाग पेल कुछ तो उसको लगी सब भाग नीति स्पष्टता होने पर्च नीति में अन्ोलता नीति में गतिहीनता रीति में अन्न मनस्कता ने कुछ भी राजनीतिक शक्ति दिगो र चिरास्थायी भन्न सकते अब आज चाह राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टीक सभापति मधि जो आरोप लगी रहें कई समय अगाड़ी तेक पार्टी का सांसद मधि एट आरोप लगे उन्नी तो निलंबनमें पड़े अल्लेम बेपत्त पार्टी ने सोधीखोजी भी कर ढाका कुमार जी इस स्टूडियो में आर 
रोई कराई करने वाला थी तो पहले हरने वाला थी है ना बंदा अब सहकारी में रीड लिए को नाम में र अजारों नागरी करो लाई बिचली पारे को नाम में जैसे रे आज रवि लामी साने माती और आरोप लग गई था त्यो बारे में तो पहले बनी बोलने वाला था अब आज हरदा केरी साथ से � पहले तो मोटा मनमन ही के अपेक्षा कर सुबाने तो नॉस गलत साबित हो रहा लाखों निचे करता आरु अपनो दुखाले कारे को कमाई को पैसा कुने पे ने राज्य ले स्वीकृति प्रदान करे का अधिकारिक संस्था आरु में सुरक्षित सा भरा ढुक्काले नागरिक रूप बस न पाऊंगे व्यवस्था को गारंटी हमें लोग आरु न सके न हो मने त्यो बंदा फेलियर देश के पे ने उन्हें सकते ही न है ना हम इतने असफलता तरफ जाने चाहूँ कि बनने देखें जा दिन अनुदिन समाचार मैं आई रहे कासन अच्छम्मा लगता घटना आ रही है निचे करता आ रही है पैसा जम्मा कर रहे आसन अरबों 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 पैसा लिए रहे मैं इसे टाप का शासन कोई ऑस्ट्रेलिया कोई अमेरिका और क्या क्या पैसा लिए रहे सही और कुछ हम जाने को सिर्फ टेलीविजन खोले आसन दे टेलीविजन से असी जाना मान से ला बेरोजगार बनो दे फिरी बंद हो उन तो टेलीविजन कौस का पैसा ले खोले आसन तो बंद है फिर तीन ही निचे करता सौर बसारन मान से इसको पैसा ले टेलीविजन खोलने अच्छा मतलब माला के लाख से गजब रोमाई लोगे बने संस्था बन सब फलाना � मैं ले कुने भी नहीं आलात मत्ते पैसा लेकर सही ना मारा बने ऐसा आधिकारिक प्रमाण सा जैने फलाना ले इतिकारुल लेकर बनने सा अरे त्यों सहकारी मास नहीं है रुग्ण सोंग को वहाँ को लाम सहकारी तो वहाँ इसे इतने समक के बंदूक बने सहकारी बाटा रेंड लिया रहा ट्वेल्व विजन में लगानी गर्दन पाई देना बनने से ही ठाठी है ना वहाँ बोलने को ठीक है और उसको करा आरोप प्रमाणित भाई बने राजनीति वाले संन्यास लेने चुके बने बोलने को कुने पनी बैंकिंग या वित्तीय संस्था आरु बाटा रीन लेनु पूर्व एवटा कुने ने कुने परियोजना पेश करनु पर सम्मो योग हिसाब ले रीन लेने चुके और ऐसरी मौब्यास तीर क्या खोलना हुआ है लेनु बो बनने को रहते हैं अब शुरू में उधर ही ना बनने बो पसारी जैन लिए रख खोलना पाएं देने में ना वाला था सही ना बनने बो वही ना अब अब आइलेस तबाई ने बनने उनसे सन्यास लेने में एक हिसाब ले बनने उनसे बने तबाई संगा यू यू मौ बसे को कुर्सी में बसे रा डाका कुमार सेस्ट मेरे पैसा फाना ना लाए बुझाएं, बनेरा बनेरा, वहाँ लाए निकाले को बार में आते हैं, वहाँ को उत्तर दायित्व पूरा उनसे नागरिक प्रति को, जिसको जवाब दे ही उन्हें पढ़ देना, डाका कुमार ले क्या कारण लेती इनका रोड दिनों वो, पौध प्राप्ति का लागी दिनों वाको बने देखी चाहे ते अनुसार ले स्थापित भागो पार्टी बारा मुल्क ले क्या अपेक्षा करा ढाका जिले तो ये जो पनी स्टार्टर्स लिखने वाला है मलाई तो त्यों करा सम था पनी थी है ना मैं सरी निलंबन में पारी अब शबाब आते जो क्यों उनसे था पहले बनने शंकितिक लिखने वाले चली रहा है यो प्रश्न आम नागरिक ले वहाँ आरु आइले नाम लिए का व्यक्ति आरु बरसा दिन पनी बाहर सही ना आला बरसा दिन बॉयल आ रहा है वही ना बरसा दिन का दौरान में इतना दे रही जने कांड आरु जने छता सुल्ला आई सके पचास बरसा राजनीति करे का मानसिर का सांचे मानसिर जने अब जिंदगी भरी खोजे खोजे इशन नहीं था कती दे रही विरोधी इशन के पी कंगोरिया को कुन बैंक में लगा नहीं सब बने ऐसा तबाई के पार्टी और दक्षिण लाइफ में बने आप बने ऐसा तर कम्पटी में ऐसा ने कैनेरी सा कुन बैंक में सा कौन सा कौन सा ऑयल का कैनेरी का तीन शेयर करता सोती स्लाल संगर कहीं पनी सब बोली जीवो बने प्रचंड ले बने ऐसा कहीं पनी कसेले तथ्य प्रमाण सहित एक शब्द ब अब वहाँ से ही एक बेरा तीन ही मानसे ले बने कि पहली महान मानसे हो देश बनो ने विजन वहाँ से आता बने अली पसी पार्टी छोड़े पसी तीन ही पार्टी ले निष्कासन करे तीन ही मानसे ले के बने बने तो आज से ने के पहले तो धर्म डाकाल में आ रहा जेल भरे आप बता रहा है इन्दिके के में अब इस तो अरुषा तक के जवाब दिन हो जाता है 
असाध्यै छेणी कुरा सोचेर आजको भोलि हाताति खोजेर राजनीति गर्ने चीज होइन राजनीति लामो अभियान समाज परिवर्तनको यो अभियान असाध्यै कष्टकर छ लामो छ धैर्यता चाहिन्छ र सबै खाले विसंगति विकृतिहरुबाट जोगिएर मात्रै वास्तवमा चाहिँ नि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ व्यवहारबाट विस्तारित प्रमाण दिन्छ अब आज चाहिँ आउँदै गर्दाखेरि अब यो विषय वस्तुलाई हामी एन्डिङ पनि गरौँ ला हैन जनताले दिएको विश्वास छ नि नयाँ पार्टीहरु माथि तपाईले त्यो त होइन त देख्नु भएको छ नि मुभमेन्ट त देख्नु भएको छ हैन तर त्यो कुरालाई नयाँ शक्तिलाई परास्त गर्नका निम्ति पुराना दल र दलका कार्यकर्ताहरु चाहिँ एकोहोरो रूपमा लागेका छन् हामीलाई चाहिँ प्रहार गरिरहेका छन् नियोजित रूपमा भन्ने उहाँहरुको आरोप छ उहाँले सुरुवातै पार्टीहरुलाई आरोप लगाएर गाली गरेर सुरु गर्नुभयो स्टार्टिङ नै गालीबाट भयो भनेपछि त्यसको जवाफ त जल्ले पनि देला नि त हैन जवाफ त आरोप लागिसकेपछि जल्ले पनि जवाफ दिन्छ नै मलाई राम्रोसँग एउटा कुरा के हेका छ भने यसभन्दा अगाडि पनि हाम्रो देशमा नयाँ शक्तिहरु उदाउने स्थापित गर्ने प्रयासहरु नभएका होइन निकै मयु भन्ने मान्छेहरुले पनि सुरुवात गर्नुभयो अन्तत त्यो लामो टिकाउ किन हुन सकेन भने देश कसरी बनाउने भन्ने कुराको नीतिगत स्पष्टता नभएर विचार दर्शनको अभावले ती शक्तिहरु हराएर गए भोलिका दिनमा पनि अर्काको विरोध गरेर खाली अर्काको आलोचना गरेर अर्काका विकृतिहरु देखाएर त्यो पनि सत्य भए त हुन्थ्यो त्यसका आधारमा टेकेर अगाडि बढ्ने आफू चाहिँ सिसाको घर भित्र बस्ने त्यो पनि कच्चा सिसा अनि अरुलाई पुक्क पुक्क ढुंगा हान्दिने अर्काले फर्कायो भने त झर्याम जुरुम हुन्छ नि त यस्तो खालको कच्चा सिसाको घर भित्र बसेर अरुलाई ढुंगा हान्ने कुरा चाहिँ नगरेका पार्टीहरुसँग सिद्धान्त छैन नीति छैन कुनै विषयमा तपाईले उहाँहरुको गन्तव्य छैन यही बोलाएर तपाईले सोध्दिनु न के भन्नुहुन्छ उहाँहरु भने पुरानाले केही पनि गरेनन् अब हामी गर्ने हो भ्रष्टाचार भयो राष्ट्रपका सचेतक आएर यहाँ बोल्नु भएको छ भ्रष्टाचार भयो हामी भ्रष्टाचार रोक्छौं भन्नुहुन्छ हैन अब तुलनात्मक रूपमा सन्तोष परियारले सन्तुलितै बोलेको देख्छु म तर उहाँका एमालेकी कार्यकर्ता हुनु मुख्य नेता भक्तपुरबाट हैन नेता हो नि एमालेको मुख्य नेताहरुले बोलेको तपाईले सुनिरहनु भएको छ मुख्य नेताले के बोल्छन् त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो हो मुख्य नेताले के भन्नुहुन्छ भने अरुले केही पनि गरेर हामी गर्छौं अब जस्तो उहाँलाई राजतन्त्र कि गणतन्त्र भन भने यो बारेमा किन बोल्नु पर्यो भन्नुहुन्छ धर्मनिरपेक्षता कि हिन्दू राज्य अथवा धर्म सापेक्ष भन भने उहाँले के भन्नुहुन्छ भने अहिले यस बारेमा किन हतार गर्ने संघीयता त स्वीकारि सक्नु भएको छ उहाँहरुले हैन अब त्यो लाइनमा चाहिँ अघिल्लो पल्ट हामी यो संघीयता अस्वीकार गर्छौ भनेर प्रदेशमा उम्मेदवारी नदिएको हैन र तर अहिले सन्तोषीले भन्नु भएको छ अब चाहिँ हामी संघीयतालाई स्वीकार गरि बस्छ बोल्नु भएको छ अब ठीक छ अब फेरि न त पाइयो तर कुरो के भने नीतिहरुमा कुनै पनि प्रष्टता नभएको उहाँहरुको स्पष्टै छ्याङ्गै देखिन्छ र अरुको विरोध र आलोचना गरेर उ अरुलाई पछ्याएर मात्रै राजनीति दिगो हुन्छ होस राम्रै होस शुभकामना हो हामीले यो अवस्था आउनु मा त पुराना दलहरुको पनि त गल्ती छ नि अ स्वाभाविक हो स्थापित दलहरुको गल्ती छ लामो समय देखि यस्तो प्रयोगशाला मात्रै बनिने विषय छ जे जस्तो सकिन सक्दैन सम्झेको जस्तो आज हेर्नुस् त युवाहरु दिन प्रतिदिन हजारौ युवा म हिजो एयरपोर्टमा गएको थिए हजारौ हजार युवाहरु चाहिँ लाइन लागेर विदेश जाँदै छ एकदमै एकदमै चिन्ताजनक कुरा अब हैन 30 वर्ष 40 वर्षका दौरानमा देशमा जे जे भए त्यसको नैतिक जिम्मा राजनीतिक पार्टीहरुले लिनु पर्छ त्यसबाट उम्किन पाउँदै पाउँदैनन् र उम्किन खोज्नु पनि हुँदैन तर के हो भने कल्ले गरेको छ भन्ने कुरा नहेरिकन एउटा भाष्य के निर्माण गर्न खोजिएको छ भने सबै उस्तै हुन् सबैले बिगारे देश चाहिँ एकदमै चौपट्टै भएर बिग्रियो अब बन्नै नसक्ने गरी बिग्रियो भन्ने प्रकारको जुन एउटा निराशा फैलाउने प्रयासहरु भएका छन् त्यति मात्रै चाहिँ होइन देशले अपेक्षित गति लिन सकेन अपेक्षा गरे जस्तो बनेन तर बन्दै नबनेको भन्ने कुरा चाहिँ होइन देशकै हदसम्म बन्यो तर यतिले पुगेको छ सबै दलहरु पनि बिरालो दूधको साक्षी बिरालो जस्तै बने के यसमा चाहिँ सबैले एउटा भिजन लिएर हैन आफू पावरमा हुँदा पनि आफूसँग शक्ति हुँदा पनि एक द्वार प्रणालीमा चाहिँ देशलाई अगाडि बढाउन सकेन अनि एउटा सबैका कुन्ठा रिस आवेग द्वेष लोभ सबै पलायो छिटो अपेक्षा जनताको पनि हो र अर्को कुरा राजनीतिक पार्टीहरुले पनि गर्न नसक्ने कुराहरु चाहिँ मान्छेहरुको बीच अपेक्षा सृजना गर्दिने अनावश्यक चाहिँ कुराहरु भन्दिने नसक्ने कुराहरु पनि भन्ने कुराले पनि यदाकदा मान्छेहरुमा अपेक्षा ज्यादा सृजना भएको छ यसमा राजनीतिक दलहरुले पनि रिथिंक गर्नु पर्छ तर यसको मतलब अब देश बन्दै बन्दैन अब सिद्धियो सतीले शरापैको देश हो यो अब बनाउन हामी कसैले पनि सक्दैनौ भन्ने प्रकारको जुन भाष्य निर्माण गर्न खोजेको छु त्यस्तो चाहिँ होइन अब विदेश जाने मामला चाहिँ कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने 
संसार भरी एक ठाउँ बाटा और कोठाम में जाने रोजगारी का लागी अध्ययन का लागी जाने प्रचलन तो संसार भरी नहीं छाए ना इले संसार का एक चीन लाई सैंपल के रूप में चाहिए कुने पनी देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री त्यां का मंत्री एक को एक चीन लाई खोजने वाले हो जाने वाले खोजने वाले बुन सकते हो पर � थुप्रे रोजगारी का लगी जाने तो स्वाभाविक रूप में आने भाक पढ़ना जाने को ब्रेन ड्रेन को समस्या भयावह नहीं का राष्ट्र ने अलग गंभीरतापूर्वक इस बारे में सोचन ही पर्च देश भि कसरी रोजगार सृजना करने हमारा नागरिक कसरी यहीं काम दिने भाई बारे में सोचना तो जरूरी है दर्शक ब्रिन कार्यक्रम स्पेस संवाद में छपेस संवाद में छोटो विश्राम लिख विश्राम पुनः उपस्थित होने यहाँ लाइफ पुनः स्वागत है। धन्यवाद। हमी अब यो देश को समस्या में राजनीति की कुरा करना है कि निकापा इमाले भीतर को राजनीति संकल्प यात्रा को विषय में अलग दिखूरा करो। यो अली उजेल में पर यो यो कुरा। निकापा इमाले का नेता डॉक्टर भीमराव लाई अब पार्टी में जिम्मेवारी सहित फरक आउने कार्यदल को प्रतिवेदन आई पनी शक्यो रा पार्टी अध्यक्ष ले तेज का आधार में बोला है रा बिमराहल सम पार्टी कार्यलय में कुरा करने भी नहीं गरीब शक्नु वो है ना कोई संकल्प यात्रा अगाड़ी की पची अगाड़ी संकल्प यात्रा संकल्प यात्रा मोहल्ले इनवाइट बहुत है ना अब इनवाइट से नहीं व्यक्ति का दुर्मा मलाई भी नहीं बात होई ना कौशल भी नहीं बात है ना यो यात्रा को मुख्य नायकत्तो पार्टी अध्यक्ष है उन्हों को नाता लेके बिल लिखा नो वो रा सभी ठामा वहाँ लेने आए मिले प्रस्तुत करें वहाँ लेने सभी ठामा बोलनु पनी बो रा नागरिक रूले पनी कोस्टो आकर्षण देखियो बने केपियो लेने खोजने और उन नेता को और अपनी मानसे ला चित्तन बुझ दे ना बुझने आत्मा माला ले रा बस्या करी भीमराव संग मेरे कुरागा नहीं बाहर सा आई ना अब अलग अति जानकारी बाहर ना रा आउने में आउनुस ठीक है इस आता जुला घर वाटा हुई ना वो ताकेरे असम बारे आउनुस वाने राली मन मारे आजा सरी मलाई चाली बिता में पुरे होने काम हुआ पार्टी मैं मैं कसरी जाने मैं ना एक लाख रुपए कॉस्ट हो मैंने हमी लाई पे ने आप उन्हें कर्तव्य हो यो पार्टी कार्यकर्ता उन्हें को नाता ले हमी यो अभियान में जो नए दो हजार मैन सेरु चाहे कंटिन्यू ही ने को देखें थियो है ना केंद्रीय टोली लग फिर चाहिए बनने तक कौशल ही मिला था पर किन्हों पर उन्हें एक आराम समान रहा इले जेब स्टेटस पार्टी ली देखो सत्य सेला टेके रह काम करने पर हो रतेश भाई चाहिए अब और को मैं आदि विषय में जानू पर हो वहाँ लेता रहा रही करिया होता ते त्रु पार्टी का अध्यक्ष ले तो अपने उपाध्यक्ष बस तीनों बने रहते त्रु बि� अठारह से प्रतिनिधि ले एक जाने ले भी न सुधार ताली पड़ गया और कर्तव्य दोनों ले वहाँ लाइजे उपाध्यक्ष से बस दिन उस वाला ताली पड़ गया और अध्यक्ष को दो बार सर्व संभव उपाध्यक्ष में उन्होंने दिया उन्होंने दिया ही ना तारा वहाँ से बस ना मैंने बाय ने पर इस अब किस समय फेरी करना पड़ेगा अब अब जिम्मेदारी जिम्मेदारी है रूप ना साक्षात तर अब पौध तेज उपादक से नहीं वह तेज शीर्ष नेतृत्व में जाने को रहता समय आना को सर ये माले चांस है भीमराव से पार्टी बाटा गई दिन मंदिर वही ना बिल्कुल ही चांस है ना कोई पनी चांस कोई पनी भीमराव को मात्रे सवाल है ना भीमराव तो जन देरी प्रतिबासाली छे मतावान उन्होंन विभिन्न मंत्रालय में लामो अनुभव सोते तो संपत्ति होनी पार्टी का लाइक असरी जानूस बनने जान सरा तो आज संपत्ति लाइसेंस 
लगानी कार्य सहिली को विकास करने पर सा सब इस हम मिले रजान सकने की न बने हमरों तब पार्टी कोस्तो रही सब बने हमरों जाइले जीवन परिवार बंदा पार्टी में बड़ी समाज है सा इस सब फुरसत बाकी हमी पार्टी कार्य लेकर बरु सब इस हम बेटर रा गफ कर रा बॉस चाऊ जहाँ जहाँ तब बनी पार्टी हमरों तो पार परिवार बने बनी � जीवन चालू नहीं तो तेजी करी होनी था हमें लेता आज पार्टी ऑफिस आउने उनसे क्या आउने होना भी हम राहुल जी आइले सही कारण तारुपा आउने उनसे हुआ कौन है उनसे पार्टी ऑफिस कौन है आउने उनसे वाको बस नहीं था सही नहीं बस नहीं था हमें वर्दी बस को भी नहीं चाहिए ना खास खास तो उन लाइज जाना पदाधिकारी बाय का रुको चाहिए अब प्रचंड को एक वर्षीय कार्यकाल को विषय में कुरा कहानी करूं तो पहले ही जो सुन दो इन वाली दूसरा उड़ा कुरा बोल लूंगा आज बोले का कदी पुरागर दोनों सा बन्दी कुरा तो बीगत लिपन देखा कुछ नेता आ रखूं वहाँ को मात्रे ना सब ये कुछ चरित्र लेखा हुआ अब वो एक्शन रूम बारे काम कर चुकूं मधेरे � सरकार ने राम रो काम करियो एक बरस भीतर नतीजा उन्हें काम करी रहा था कि बरस में नतीजा देखें जो क्या लक्ष्य इसमें अलग अधी थोड़े अलग अधी समय लिए रे कुरागर नंबर सा सब बंदा पहला एक उटा प्रधानमंत्री का लागी काम करना लाई कुने ने कुने बैक फोर्स हुआ जाएं स्ट्रेंथ साइंस है वह कुन परिस्थिति में आप प्रधानमंत्री बनने बो बंदा खेरी वहाँ को पार्टी निरंतर उड़ालो लाए को वहाँ को पार्टी ले निरंतर सीट संख्या घटाए को रा मैंडेट से असाध्य न्यून हो दे गए को परिस्थिति में ये उटा ट्रिक खेले रा है ना जैसे रिपनी उनसे यो अंतिम मौका हो बने रहा प्रधानमंत्री कल आगे मात्रे और जनदृष्टि रखे रहूँ आप प्रधानमंत्री बनने को अत्योबेला को पुष्टास को घटना सब वेला जानकारी सा चुनाव आगे को घट बंधन चुनाव पश्चिम को घट बंधन फेरी पुष्टास फेरी पुष्ट पंद्रा है ना अभी ये घटना करूँ तो सब वेला था सा वहाँ को चारी तरह के बारे में रो वहाँ ले जो जीव बोलने वाला सा तीस फगत वहाँ ले पहली पहली बोलेगा कुरार को पुनारा वृत्ति बंदा आरु के पिन नया कुरात इसमें सही ना वहाँ ले जिन पहला पिन तो मुख्य किन्हा कर सु बासन पहला पहला दूसरे जो डी प्रधानमंत्री तो वाले क्या बंदूक आज सब नहीं अब शुद्ध रिंच अब गौर सुबह कार्य सही सुधार चुके हैं मंत्री हरू फेर बदल रहे हैं तेज बेला अब गौर सुबह ने को बाय चाहिए बास्तव में तेज सुरज जटिल होने बो अब अंतिम अंतिम पर नहीं हो सात सही में ना तो वाले बंदूक नहीं बाय बनने थियो बनने थियो अब एक बड़ा संकाय का सुविधा अब फेरी अब अगर सुबह बेस बनी को सही नहीं एक बार साले एक किसी को जब ही पनी ही ही पनी विकास का समय लेकर आ गया बस चार ही पकड़ा उगरने का लगी वहाँ लाइट चार नियंत्रण का लगी वहाँ लाइट उठा कुरा बनने का रहस्य में ले यो सरकार ले एक बार समय करे को सब बंदा रामरोर उपलब्धि मूलक काम बने को क्यों बने ग हमें ले कुने ही तेज़ तेज़ प्रयास कर रहे हैं वही ना सारे धीरू लोग प्रयास सही बात है ना कोशिश में सही बर्बाद पारी सके वही ना त्यों पनी कांग्रेस को ये वाला पक्ष है ये वाला पक्ष है हमें ले प्रधानमंत्री बनाए दिन उस बार ना आए हो आए पसी सॉरी मुख्यमंत्री बना आए उन उस बनाए दिन उस बार ने ह देश में धेरे ही छुलो निराशा फैला उन्हें काम भाई और इलिको सत्तारुल गठबंधन बैठा खास करी 88 साल को असार 29 गते सरवार देवा प्रधानमंत्री भाई का ना देश में तेज पची जने फेरी पुष्पा कमल अन्य फेरी जने सरवार देवा प्रधानमंत्री होनु भो यो आबादी में जनता में जिस जस्ता निराशा फैला उन्हें कोशिश आरु भाई त्यो निराशा बड़ा टेक कर के अतिबादी सकते रु उदाहरण अपनी खोजे ये माले को इले युटे प्रयास किए बने जनता लाई निराश बनो नो दे ना निराश जनता ले राष्ट्र निर्माण में स्वाभाविक इता जनों ने सक दे ना रु अतिबादी सकते रु उदाहरण का लागी मलजाल उनसा तेज़ वाकुना ले जाए निराश नों 
अहिले हामीले जो 1889 किलोमिटर लामो एउटा यात्रा गर्यौं यो यात्राको पनि मुख्य उद्देश्य भनेको वास्तवमा निराशा हटाउने नै थियो अब फेरि पनि अरु हामी त्यस्ता अभियान चलाउँछौ त्यसकारण हामीलाई गठबन्धन सँग त्यति धेरै रुचि छैन हामीलाई मुख्य रुचि भनेको जनताले राजनीतिक दल प्रति अनास्था र पुरानो चाहिँ व्यवस्था पुराना पात्रहरु ठीक हुन् भन्ने ठाउँमा निष्कर्षमा पुग्ने कुरा दुखद हो भनेर एमाले त्यसमा चाहिँ सचेत छ हैन भनेपछि अब प्रचण्डले जुन कुरा हिजो स्टेटमेन्ट जारी गर्नुभयो उहाँले बोल्नुभयो करिब करिब 56 57 मिनेट उहाँले बोल्नुभयो त्यसमा उहाँले के भन्नु भएको छ भने कै कतै सत्ता साझेदारीकै कारणले पनि प्रधानमन्त्री अफ्ठ्यारोमा परेआ हो कि भन्ने खालको पनि संकेत गर्नु भएको थियो झल्की आथ्यो त्यो कुरामा त्यो त स्वाभाविक छ गाह्रो छ अघि नै भने त्यो त स्वाभाविक हो नि किनभने ठूलो पार्टी चाहिँ सहयोगीको रूपमा छ हैन अब उहाँ सानो 18 सिट जितेको पार्टी छ नि अब प्रधानमन्त्रीको रूपमा हुनुहुन्छ स्वाभाविक हो उहाँसँग त स्ट्रेंथ त छ हुने कुरै भएन र अर्को कुरा के भने उहाँले ठूलठूला कुराहरु गर्नुहुन्छ अनि मन्त्री म एकदमै हायर फायर गर्दिन्छु भनेर भन्नुहुन्छ हैन अ त्यो पनि उहाँसँग त्यो क्षमता छ कि छैन भन्ने कुरा त हामी देख्न सक्छौ नि पार्टी भित्र पनि छैन न उहाँले बाहिरको पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अहिले हेर्नुस् न मन्त्रीको के हेर्नु पर्छ र मन्त्री गुमनाम एक दुई जना स्टन्टबाजी गर्ने बाहेक अरु मन्त्रीको काही नाम निशान छैन हेर्नु त राम्रो काम गरेर कुनै मन्त्री चर्चामा आएको छ र विवादास्पद बोलेर कोही हल्ला हल्ला गरेका छन् कोई तपाई को चाहिँ नि विपक्षीलाई देख्नै नसक्ने नारायण काजी श्रेष्ठ अलि अगाडी चाहिँ म सब भ्रष्टाचारी जति सबलाई ठेगान लाइदिन्छु म कोही एमाले माओवादी कांग्रेस कोही भन्ने वाला छैन म चिन्दिन सबलाई ठिक लाउँछु भनेर भन्नुहुन्थ्यो अनि फाइल खोज्दै जानु भो फाइल जति म जम्मैमा खुरु खुरु माओवादी देखिन थालेपछि अनि त्यहाँ एउटा फ्याटमा फाइल फ्याकिदिएर चाहिँ नि अब बोल्न पनि छोड्नु भयो त बोल्ने ठाउँमै छैन के बोल्नु त बिरामी हुन्छ अब बिरामी भन्दा अगाडि पनि बिरामी त उहाँलाई स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु म यहीँबाट निको होस् राम्रो होस् तर अगाडि पनि उहाँले चाहिँ नि बोल्नु भनेपछि नारायण काजीको मुखमा पनि प्रचण्डले नै बुझ्न लागेको कि गठबन्धन एउटा कुरो त पहिलो कुरा त आफै हो उहाँले सो विवेकले त अलिकति सुशासन युक्त काम गर्छु भनेर बोलेको कुरा चाहिँ दोस्रो दिनमा त एकाएक परिवर्तन भएको थियो उहाँ आफै पनि हो एउटा त किनभने अर्काले अर्कालाई दोष लाइदिने कुरा निर्णायक मान्छे त आफू नि कि त्यो पदमा बसेर भनेको र इच्छाइएको काम पार लाउने हो कि छोडेर हिँड्ने हो सबै सकिएन भने उहाँले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ त सक्नुहुन्न नि त्यसकारणले गर्दा अब उहाँलाई अरुलाई किन दोष लाउने र उहाँ आफै अब एक त गठबन्धन पनि स्वाभाविक रूपमा त्यस्ता कुराको बाधक छ नि किनभने जति पनि फाइल पल्टाएर हेरे जम्मैमा माओवादी र कांग्रेस भेटिएपछि त अनि विचारा उहाँले के गर्न सक्नु यतिका आर्थ कसैको सरकारले पनि गरेन भन्ने छ नि आज जस्तो ललिता निवासको कुरा नक्कली भुटानी शरणार्थीको कुरा दिनानुदिन चाहिँ तस्करी भइरहेको सुन कान्डको कुरा आज त एनसीएलको कुरा हेर्नुस् त एनसीएलको खर्बौ खर्बौको कम्पनी चाहिँ अर्बमा बिक्री हुँदैछ त्यो पनि नक्कली कम्पनी खडा गरेर भन्दैछ न एक्सपेक्ट्रा लाइट हैन सतीश लाल आचार्य सँग त सबै दलको नेताहरुको सानगाड राम्रो रहेछ मिलिमत रहेछ एउटा कुरो के भने दुधको साचिब बिरा अघि पनि तपाईले भन्दै हुनुहुन्थ्यो के रे सबै दलहरुसँगको सम्बन्ध भनेर नेकपा त्यो त प्रचण्डले भन्नु भएको हो उहाँले त उहाँले त भनि नै हाल्नुहुन्छ नेकपा एमाले सँग को कुनै पनि व्यक्तिगत रूपमा नागरिकको हिसाबले सबै सम्बन्ध राम्रो हुन पनि सक्छ कुनै ठूलो सिङ्गापुरमा त ओली जी सँगै बसेर हेरेर तर एउटा सरासर झुट कुरो के हो भने एनसीएलको यो अहिलेको शेयर बिक्रीमा भएको घोटालाको प्रकरणमा नेकपा एमालेको गोरु बेचेको साइन पनि छैन यसमा चाहिँ कुनै पनि किसिमले एमआरएलाई मुस्न खोजेर अघि भनिहाल्यो नि सबै उस्तै हुन् भन्ने बनाउनलाई जम्मै जम्मै उस्तै हुन् भनेर गालमल पार्ने एउटै भाडामा हाल्ने हैन बाघ र बाख्रालाई चाहिँ एउटै खोरमा थुन्ने जस्तो प्रयास चाहिँ यदि गरियो भने त्यो चाहिँ वास्तवमा हाम्रो लागि चाहिँ नि सही हुँदैन त्यो एकदमै गलत हो अब जहाँसम्म तपाईँको अरु ललिता निवासको कुरा छ नि सोझो कुरो ललिता निवासको सोझो कुरो के हो भन्दाखेरि त्यो केपीएलई प्रधानमन्त्री भएपछि शारदा प्रसाद त्रिताल आयोग गठन गरेर खोजबिन गरेर मुद्दा दर्ता गरेर विजय कुमार गच्छेदारको सांसद पद उडेको हो त्यसपछि हाम्रो सरकार ढालियो अब तपाईँलाई के लुकाउनु वास्तवमा पार्टी विभाजनको एउटा मुख्य कारण भनेको ललिता निवास जग्गा प्रकरण हो किनभने त्यसमा माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला छैसठी सालमा पच्चिस रोपनी जमिन त्यो एक सय त्रिचालिस रोपनी मध्ये पच्चिस रोपनी हुँदै नभएको पैनी हुँदै नभएको कुलो हुँदै नभएको बाटाका नाममा माधव नेपालले व्यक्तिका नाममा पास गरिदिनु भएको छ अनि पछि फेरि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई हुनुभयो बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि के गरियो 
भादा खेल वहाँ के फेरी थप पांच रोपनी तेगरी वहाँ के पास कर दून भाषा अभी प्रचंड खूब भ्रष्टाचार रोक्ने हम चाहे नारायण काजीजी रोक्ने अदून भाई बाबूराम भट्टराय रधव कुमार ने बयान लिख घर में प्रहरी गयो अभी डायरी पलटा के लिखीद प्रधानमंत्री जी वाल बयान लिने अहाँ को निर्णय को फाइल बोक हिड़ने खरदार सुब्बा लाई लगे थुन्ने और यही हो निष्पक्ष न्याय को यही हो भ्रष्टाचार निंत्रण कर खोजे वहाँ हो ये भैसे सब चीज प्रति रूप रूप में इसी बा बुझी अर्क सुन प्रकरण में तब हेन भाई वहाँ सरकार में आईकन तो सुन त भन्सार को सुरक्षा को जम्मे जांच पास पास कर बाहर आगे सीना मंगल में पकड़ पर्य अब अलग तो दिन कि किलो सुन भेटि नभेटि कति हो भेटिंग तीन हो बनाई सके अब तर तो कुरो के भादा खेल ये कुछ हुआ मष्टाचार विरोधी अभियान चलाऊँ भर गफ कर वहाँ लज्जा बोध होने हो वास्तव में वहाँस हैसियत छेन एवटा कुरा के खोजे वहाँ फाइल में एमा खोजे पलटाऊ पलटाऊ शब्द शब्द में वाक्य वाक्य में पेज पीछे एमा भेटिश कि कहीं एमा नभेटि खुरखुरु वहाँ आपू मत देखिए अभी फाइल साइल सब जन थे ये कुरो क्लियर हो यदि तैं एमा भेटी को भाई वहाँ फाइल सक्रिय कराने भूटाने शरणार्थी प्रकरण में धरौटी में बालकृष्ण खा रिहाई होने भाई ते दिन एमा का निलंबित सांसद लक्ष्मी महतो कोईरी को इंसिडेन्ट हो कि यो कि हो इसमें सार अब अदालत में राम्र सेटिंग कर बेला बेला में बोलू अब के तर एमा को हक में हमी यहां खाल सेटिंग में अब संलग्न भी छन रहा को अब लक्ष्मी कोईरी निर्दोष हो छुट्न बोला अब हम फिर ते बेला टोबहादुर रायमाजी थुना में गए तबला ठाईस कारणखे अब वहाँ तो अब विजय गसेदार केपीओली का पाला में पद गए थुनिगे थे वहाँ आने बिती गठबंधन आने बिती छोड़ दिए हो अब अरुला धमाधम वहाँ छोड़ने आपने मं रिगलक केस छे तो काफी दिन बाड़े भाला रोपी रोपी मं मरे अरु सारा जान मारने उद्योग में मानेर चाहे कर्तव्य जान में मं कारागार में सं रिगल फूलमा ला सुन वहाँ को यही होनी सुशासन आज एनसिल कांड में यहाँ भन्न गुरु बेची को साइन होने को यदि चाहिए नेकमा ने डाने प्रयास गयो सही होने कर एनसिल कांड में घोटाला भाई कुछ प्रश्न सक एकदम प्रश्न छनसिल में ये हेन भाई अगाड़ी प्रयास है तो घटना म समझना चाहूँ ते बेला पूंजीगत लाभकर बापत को वास्तव में झन्ने वाले झन्न सत्तरी अरब को हारा हारी में पूंजी तीर्न पर्थ्य छप्पन्न अरब को कर को बक्यौता रिटे हाल अब दुर्भाग्य बस्क हम सर्वोच्च अदालत ने तीर्न पर्दन भाई फैसला कर दिया एक पल्ट है ते पच्चीस वहाँ नेता अर् में धाऊन भो सबले तीर नतीर नतीर बरू अलग हमीर खर्च दे भन्न भोला अब प्रमाण तो छेन तर ते पच्चीस वहाँ नतीर् यहाँ पुग्न भो अ बल्ल चाहिए केपीओली प्रधानमंत्री भै पी अदालत ने तीर्न पर्दन भो फैसला पुनरावलोकन करी पाऊँ निवेदन हाल अब प्रधानमंत्री ने पुनरावलोकन को एटा सानों तैंद्रो सर्वोच्च का फैसला पशी भी बाकी नहीं रहो अभी पुनरावलोकन कर छयालीस अरब तीर्न पर्ने भाई देखाई दियो तो छयालीस अरब चाहे केपीओली नहीं प्रधानमंत्री भग बेला मत बेला सावजनिक लेखा समिति में थे लेखा समिति ले मिति तोक मिति में यो ये किस्ता ये किस्ता हम सरकार का पाला में छयालीस अरब पैसा उठा हो तैंट सुरू भाग अब अलग पछाड़ी तो के होत्रो अरबों को प्रोजेक्ट तेत्रो चाहिए कंपनी नकली कंपनी खड़ा कर दो महीना आगे खड़ा कर जस्तो नेपाल को दूर संसार प्राधिकरण लाई जानकारी न दी बेलायत को सतीशलाल आचार्य नेतृत्व को स्पेक्ट्रा लाइट ये संबंध आगे पनी वह स्मार्ट सेल में कताकता गंजागुल कर फंसी जाने वाको वहाँ को बुड़ी को नाम में एनसिल को 20 परसेंट शेयर क्यों अस्सी परसेंट वहाँ लेकिन नहीं हो एक खरब तिरचालीस अरब में आजिया टाले किने को कंपनी लाई छह अरब संतोना अंतोना करोड़ में बिक्री कर दा ते घोटाला भागो खेरी जाने तो पांच थर को आम सभा में हो या चाहे तो इस पर जो बसंतपुर को आम सभा में हो उसमें आले बोल ला बोलने वाला 
र अहिले त सार्वजनिक लेखा समिति जसमा एमालेले नेतृत्व गरिरहेछ त्यो लेख छानबिन गरिरहेको छ अब नि जम्मै कुरा हाम्रो तर्फबाट भइरहेको छ र यसमा सरासरी घोटाला भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हाम्रो राम्रो नजिर छैन 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 अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा लगानी गर्ने वातावरण छैन भनेर र्युमर फैलाउँदै छ हो नि हो नि स्वाभाविक हो नि लगानी सम्मेलन गर्न खोज्दै छ सरकारले धेरै ठूलो बदनाम गरिरहेको छ र अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनका मुख्य नेताहरुको सेटिङ बेगर यो यो भकै छैन मूलमूल शक्ति केन्द्रहरुमा पुगेर मुख टालने काम भएको छ अहिलेका निर्णायक शक्तिहरुसँग त्यसकारणले मात्र यो घटना भएको छ भाग त सबै कहाँ पुग्छ भन्छ नि नेपालमा हैन भाग पुग्छ रे सबै ठाउँ सबै कहाँ हजुर भाग भाग चाहिँ सबै कहाँ पुग्छ अब ए यस्तोमा नेकपा एमाले सामेल कति पहिले त के भन्थे भने दोनो भैसी थियो दोनो गाई थियो एनसीएल निर्वाचनका बेला नेताहरुले पैसा उठाउँथे भन्ने चाहिँ अपुष्ट खबरहरु पनि धेरै आए यत्र तत्र आए मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन अब नेकपा एमालेको तर्फबाट त्यस्तो भएको छैन हामी लामो समय अढाई वर्षदेखि सरकारमा छैनौ अब बाहिर बसेर सबै कुरा पत्ता लाउन पनि गाह्रो हुन्छ तर एनसीएलमा जे जस्ता घटनाक्रमहरु देखिँदै छन् त्यसमा सत्तारूढ गठबन्धनको संलग्नता चाहिँ अवश्य पनि छ दर्शक ग्रीन कार्यक्रम स्पेस संवादमा छौ छोटो विश्राम पुनः लिन्छौ र फेरि उपस्थित हुनेछौ पुनः स्वागत छ अन्तिम खण्डमा छौ हामी धन्यवाद भ्रष्टाचारको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि यो नेपालले अस्ति कता कता आइरा थियो समाचार माध्यमहरुमा धमिजा काण्ड बचायो वाइट बडी काण्ड त्यस्तै पछ्यो चार कोसे झाडी काण्डका कुराहरु आउँदै थिए लाउडा काण्डका कुरा यस्तो धेरै काण्डहरु छन् जुन काण्डमा सूक्ष्म ढंगले अनुसन्धान भएर लामो समय जेल बसेका र भनौ न उनीहरुको संलग्नता पुष्टि भएका घटनाहरु बिरलै भेटिन्छन् भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले चाहिँ अस्ति मात्रै एउटा भनौँ न तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्यो नेपाल भ्रष्टाचारले जगजगिएको छ अर्को कुरा दक्षिण एसियाको सबैभन्दा गरिब मुलुक कुनै दिन प्रधानमन्त्रीले भन्थे दक्षिण एसियाको पहिलो भएन भने टप फाइभ आज निर्यय भएर गरिब मुलुकको नेतृत्व गर्नुपर्ने एउटा विडम्बना साझा समझदारी किन बन्दैन मुलुक बनाउनु पर्छ भनेर दलहरुमा चेत कहिले खुल्छ वास्तवमा देश चाहिँ अब जस्तो बन्नु पर्थ्यो त्यो बनेन अघि पनि हामीले भनिहाल्यौँ हाम्रा सूचकाङ्कहरू सकारात्मक छैनन् र सबै सबै क्षेत्र वास्तवमा चाहिँ नि कमजोर बनेर गएको छ त्यसलाई सुधार्न कुनै न कुनै हिसाबले प्रयास त गर्नै पर्छ गरिएन भने नागरिकहरूमा यो निराशा झन् झन् बढेर जान्छ विदेश झन् पलायन बढ्छ पहाडबाट बसाइँ सरै त्यतिकै भयावह हुन्छ र हाम्रा संस्थाहरू कमजोर हुन्छन् हाम्रा संस्थाहरू स्ट्रङ हुनु पर्ने संस्थाहरू निरन्तर अरूको हमलाको कारणले कमजोर बन्दै गएका छन् यसलाई राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वकै लिनुपर्छ र सहिष्णुताको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ यहाँ त कस्तो छ भने एमालेले जति नै प्रयास गरे पनि यत्रो एमाले विरुद्ध घेराबन्दी छ कसरी कसरी हुन्छ एमालेलाई एक्ल्याउनु पर्छ कसरी हुन्छ एमालेलाई बाइपास गर्नुपर्छ कसरी हुन्छ एमालेलाई नभएका फत्तुरहरु लगाउने आरोपहरु लगाउनु पर्छ र अप्ठ्यारो पार्नु पर्छ भनेर घोषित रूपमै गठबन्धनका मान्छेहरु चाहिँ लागिरहेको बेला एमालेले एक्लै मात्रै हात बढाएर के गर्नु हात मिलाउन त दुईटै हात अघि बढ्नु पर्यो एमाले त निरन्तर यस्ता राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा र परराष्ट्र सम्बन्धमा एउटै धारणा निर्माण गरौं देश बनाऊ भन्न त एमाले हात मिलाउन तयारै छ तर एउटा समस्या के हो भने विशाल जी तपाई हामीले यो कुरा गर्दै गर्दा सत्तामा भएको बेला पावरमा भएको बेला पहुँचमा भएको बेला एक त नेपालको राजनीतिक प्रणाली अस्थिर नै छ हैन यसमा एक दुई अ दुई भन्दा बढी दलहरुसँग नमिलिकन सरकार बन्ने अवस्था छैन आफू पावरमा भएको बेला लिनु पर्छ जति पनि कुम्लाउनु पर्छ भनेर लोभको ग्रन्थि पलाउन थाल्यो के पार्टी होस् नेता होस् त्यसको वैयक्तिक चरित्र पोजिसनमा पुगेपछि देखिन थाल्यो यसको परिणति भोग्दै छैन हामीले निर्वाचन प्रणालीमा चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ उत्पन्न भइसक्यो किनभने अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट सितिमिति कसैको पनि बहुमत नआउने कसैको बहुमत नआउने भइसकेपछि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो दुई असो भन्दा बढी पार्टीहरू मिल्नु परिसकेपछि कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने कमजोरी हुने र विदेशीहरूले अरूले चलखेल गर्ने त्यो त एकदमै देखिएको छ त्यही कारणले जनतामा नागरिकहरूको निराशा भोलि त के हो के हो मौका आएको बेला चाहिँ बटुली हाल्नु त्यो प्रवृत्ति कतिपयमा देखिन्छ त्यो सत्य नै हो तपाईँ किनभने निर्वाचनमा खर्च पनि त्यतिकै भएको छ उठाउ उठाउँछन् कतिले त उठाउँछन् अब अरु जति धेरै जति धेरै सम्पत्ति जति धेरै भ्रष्टाचार जति धेरै सम्पत्ति कमाए त्यति समाजले चाहिँ नि मान्ने ह यो मान्छे चाहिँ क्या खाइलाग्दो छ क्या खानदानी छ कस्तो राम्रो जीवन स्तर छ उसले यसले पो गरी खायो भन्ने हाम्रो सोसाइटीमा एउटा पंक्ति त छ त्यो पंक्तिले उत्साहित पनि गर्छ त्यसकारणले पनि कतिपय मान्छे उदाहरण तपाईँ हुन्छ तपाईँ माधव आज सडकमा लुखुर लुखुर हिँड्दै गर्दा सार्वजनिक यातायात तपाईँले प्रयोग गर्दै गर्दा चढ्दै गर्दा तपाईँकै सहयात्री तपाईँकै सहयोगदा 
पजेरो में हिंदी सा लैंड क्रोशर में हिंदी सा तो पहले ही था सा फिर यो काम आटा इसको ये तीन पैसा आयो काम आटा यो संपत्ति जोड़ियो आई ना इसको व्यवसाय किए हो सांसद होता इसलिए कती पैसा पाऊं सकते हो तो पहले अनुभव करने बात है मंत्री होता इसलिए कती खांसा ते अनुभव बात है कोई बात है पनी परिवर्तन को चाहना शुरू भाईना वास में ज़्यादा खेरी रेस्पॉन्स ना कर दिनों पारो क्यों प्रवृत्ति समाज में अपनी ना देखिए रह पनी समाज ले पनी आगे महिला बने तो अपरत्यक्ष रूप में आते हैं इल्ली पो गरी खायो बने आम्रो प्राचालन से कौसरी गरी खायो बने तेरे तेरा चाहिए ना कि अन्य कम कमजोर देखियो बने चाहिए मैंने शेर ले ये लाए का मैन शेरू कमाऊं ना लाए का बैमानी करना लाए का लूट ना लाए का बहने संदेश गाये बने त्यो बात तो बंदा नाराम रो पूरा केबिन होने राजनीति में लाए का मैन शेरू पनी रामराज सोना ही असल काम करना सख्त सोना ही असल काम का लाए लाए का उन बहने पूरा सही बेवार वाला प्रमाणित है मेरे गर नहीं पड़ कति पैसा ले आ रहा लेबी हो जाए कति पैसा से पार्टी का लगी जमा करो भन्ने खेल को गलत घिनलाग तो खेल पनी होने जा रहे हो आ कति पैसे में त्यो हो लाय पनी तो रामी कहाँ से हमरो पार्टी में से कस्तु साब बंदे कि उल्ले तो के का काम आरु कति संपन्न न करो रामरो इमेज बनाए कि बनाए ना तेले तेले समग्र जनता म अरे ना पार्टी लेकिन ना बाय फिरता बुलायो बंदा महिले भने अनुसार को बुझाऊं ना शक्के ना कौनसी तो बनी है आवादारी गांव गर्सन आप हुज जोगी ना कि ना मने अब गलती गर्सन प्रधानमंत्री ले निकाल नो उनसा अने बाय रन निकले वैसे वही ना महिले गलती कर रन निकले को तो बन्ना मिले ना अने पार्टी लाई दोष दे हाई दिने नेत्री तो लाई दोष दे हाई दिने पूरा विरती पनी इधर कर आशा तो सत्य हो ही ना एमाले को आग में त्यो घरे के सेने जस्तो के बेली प्रधानमंत्री हूँ दा उन दो चार जाना मंत्री एरु बार खास्ता हूँ नूबो या विदाई हूँ नूबो तो रे इश्यू एरु तो आमी सब लाई समझना नहीं सा कांडारु आए राजीन नमः दीनों एक हिसाब ले नैतिक पर नहीं होती हो कि न माने आरोप लागे पर सिद्ध राजीन नमः देरा इवड़ा खुला रूप में आते हैं छानबीन करने अफसर तो दीनों पर नहीं आइले यो प्रचंड प्रधानमंत्री भाई का न एक वर्ष का दौरान में कुत्ती देरे इसके अंदर लाए एक जाना मंत्री ले जे विरोध कर है ना अब कथित पहले तो बनी बनुं जब विरोध करूं माने ना करूं माने बोले ना बनुं जब तो आमिस संतुलित है इच्छाओं रहा मिले ठीक है करें ऐसा रचनात्मक विपक्षी को भूमिका निर्वाह करें ऐसा उनसे था ये बोले आप इन सही ना चुपचाप बसे आप इन सही तो चुनाव को थोड़ा बड़क को करा करता खेरी � निर्वाचन जीत रहा है वो मंचन उन्हें रहा है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की कुरागर नुस अब कैसा खर्चा करें ना डाका कुमार मात्र घंटी बजाओ तो ही चुनाव जीत रहा है डाका कुमार सेस्टर ले बुझा को कहाँ गया तब तो तीन करोड़ तब तो चुनाव में खर्चा बोला नहीं था बोला तो मंत्री बंदा खेरी बुझा� तो ठीक है इलिया है मलाई वारवारी बहुत आये हो नहीं भी नहीं कहेंगे कहीं गॉफ करने मौका पूंछा बिस्तारी तो उन्हें लेकिन पैसा खर्च ना करें रपनी इतनी धीरे लोगों परी ये मत तो ले आए अब कोई लेकिन कहीं खास खास बेला मत सोसाइटी साल में आओ दिले खपाते कर रहे थे नहीं है ना आठ साल साल में कहीं तो उसको धंधा नहीं बनी थी दस वर्षे हमी गर्स हूँ, हमी गर्स हूँ, अर्थात ये माले तो पटक पटक परिचय नहीं पहुँचोगे, कांग्रेस पटक पटक परिचय नहीं पहुँचोगे, आज आज देश में, आज आज देश में 
जे चीज लाई मानसे ले राम रो बने कैसा नहीं तो एमएलए के पहला में शुरू होगा सा तो इसमें तो लामु बॉस करने से एक दिन तब मेरे यही विषय में तो ही मलाई बनाऊं वो ने मो बॉस करने तैयार सो एक आउन ना साल में हमें ले शुरू करेगा काम औरों ले इले समान देश में नेत्रितो करेगा सा कौसे ले कर इकुरा है रुता को सही ले जाने चीन संघ व्यापार पारवान संधि करने को कोशिश तो बीपी को राले भी नहीं करें आने महेंद्र राजा ले भी नहीं करें आओ क्यों भी ये बाहर का रूले गार्ना साके तो गार्ना साके ना नहीं था गारे को लाये तो गारे को बंदी नहीं पारो नहीं तेज तेजी मात्रे हो ही ना तो मैंने एरनु भाई मैंने केपीली प्रधानमंत्री हूँ दा शुरू भाग का ठुला प्रोजेक्ट आरु आइले जस्तो आमिले बिजली अतिक अरब को बेचिंग वन वनी पुष्पा कमल दाल ले ही जो त्यो बिजली जने वहाँ प्रधानमंत्री भाई पसी आ बाले को बिजली उत्पादित बिजली हो रहती हो त्यो तो अगाड़ी दे ही को विद्युत होनी थ साय तो भेरी बाबे डाइवर्सन को करा गरु सुन कौशी मरीन डाइवर्सन को करा गरु पहाड़ में बगी रह का पानी बाटा लाई मधेश में ले आ रहा उर्वर भूमि में सिंचाई करने त्यो सानुती नो प्रोजेक्ट होयेना नी मुल्क को काय कल पता इस तक चीज़ ले होने वाली जनता को जनजीवी का को करा वहाँ से बहुत ही विकास को करा इस तक दर्शक ब्रिंग कार्यक्रम स्पेस संवाद को आज को श्रृंखला में प्रचंड को एक वर्ष कार्यकाल भ्रष्टाचार निंत्रण का कुरा एमए को संकल्प यात्रा र नया पार्टी को अभिगत लगाय का फेरी फेर में कुरा आज का लगी संवाद को समय सकता नमस्कार